ओके नमस्ते तपाईले फेरि पनि हाम्रो च्यानल नीतिस अफिसियल मा धेरै धेरै स्वागत छ आज पनि हामी सँग प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशमा भएको परीक्षाको क्वेशन्स रहेको छ र यो चाहिँ चौथो त अयब पदको क्वेशन्स रहेको छ जसको मिति चाहिँ तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2080 साल 2 महिना 20 गते यानी कि जेट 20 गते चाहिँ यो परीक्षा क्वेश्चन्स नम्बर 1 डेंगी इज ट्रान्समिटेड बाइ जुन डेंगी डिजीज हुन्छ त्यो डिजीज चाहिँ कसले ट्रान्समिट गर्छ भनेर चाहिँ सोधेको रहेछ सो हामी सबैलाई थाहा छ डेंगी भनेको चाहिँ मस्किटोले ट्रान्समिट गर्ने हो तर स्पेसिफिक कुन त मस्किटो मध्ये पनि कुन एउटा स्पेसिफिक छ नि त हो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एडिस मस्किटो छ है त मस्किटोको पनि तीनवटा टाइप हुन्छ एउटा एनोफेलस भन्ने हुन्छ क्युलेक्स भन्ने हुन्छ र एउटा चाहिँ एडिस भन्ने हुन्छ सो यो डेंगी चाहिँ तपाईको एडिस मस्किटो ले चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने हो है त क्वेशन्स नम्बर 2 व्हाट बैक्टर इज यूज टु ट्रान्समिट इन्सेफलाइटिस एन्ड येलो फीवर टु ह्युमन यहाँ चाहिँ दुईटा रोग भनेको छ एउटा चाहिँ इन्सेफलाइटिस भनेर भनेको छ र अर्को चाहिँ तपाईको येलो फीवर कलाई त भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन लाई है त यो इन्सेफलाइटिस र येलो फीवर ह्युमन लाई चाहिँ कसले ट्रान्समिट गर्छ भनेर चाहिँ क्वेशन्स गरेको छ जसको अप्सन ए मा रहेको छ टिक्स अप्सन बी मा रहेको छ सैंड फ्लाई अप्सन सी मा रहेको छ मस्किटोस एन्ड अप्सन डी मा रहेको छ रोडेंट्स सो तपाईको इन्सेफलाइटिस एन्ड येलो फीवर ह्युमन मा चाहिँ मस्किटो ले चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने हो है त त्यही भएर चाहिँ अप्सन सी चाहिँ यसको राइट आन्सर हुन जान्छ त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर हामीसँग छ क्वेशन्स नम्बर 3 हेल्थ सर्भिलेंस इज जुन हेल्थ सर्भिलेंस हामी भन्छौ त्यो के हो त ऑप्शन ए मा छ कलेक्सन अफ डाटा ऑप्शन बी मा छ इन्टरप्रिटेशन अफ डाटा ऑप्शन सी मा छ मोनिटरिंग प्रोग्राम ऑप्शन डी मा छ कन्टीन्युअस स्क्रुटिनी अफ फ्याक्टर डिटरमाइन अकुरेन्स एन्ड स्प्रेड अफ डिजीज यो हेल्थ सर्भिलेंस भन्दा खेरि चाहिँ तपाईको के हो भने एउटा डिटरमाइन अकुरेन्स हैन कसरी चाहिँ डिजीज लाग्यो है त्यो पनि यसले डिटरमाइन गर्ने गर्छन् र अर्को चाहिँ अब यो यसको स्प्रेड के हो त कसरी फैलियो है जस्तै अब कोभिड हैन कोरोना जुन भयो हैन हो त्यो कोरोना चाहिँ कसरी भयो र त्यो कोरोना चाहिँ कसरी वर्ल्ड वाइड चाहिँ फैलियो हो त्यसको बारेमा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा खेरि चाहिँ अ इन्फर्मेसन चाहिँ निकाल्छ वा स्टडी चाहिँ गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी हेल्थ सर्भिलेंस भनेर भन्छौ है त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर 4 मा रहेको छ WHO मिशन अफ ग्लोबल इराडिकेसन अफ डग मेडिएटेड रेबिज बाइ जुन WHO ले एउटा मिशन बनाएको छ हैन ग्लोबली भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ इराडिकेसन अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ डग क्या जुन रेबिज डग ले लाउने गर्छन् हैन हो त्यसलाई चाहिँ इराडिकेसन चाहिँ गर्न चाहिँ WHO ले एउटा मिशन बनाएको छ हो त्यो चाहिँ अब कति सम्ममा चाहिँ रेबिज चाहिँ इराडिकेट भइहाल्छ भनेर चाहिँ एउटा मिशन चाहिँ बनाएको छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईको अप्सन ए मा रहेको 2030 रहेको छ है त 2030 सम्ममा चाहिँ जुन डग को कारणले रेबिज लाग्ने गर्छ हो त्यो चाहिँ ग्लोबली चाहिँ इराडिकेट हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो है त त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर हामीसँग रहेको छ 5 मा मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट फर अ प्रेग्नेंट वुमन टु प्रिभेंट बर्थ डिफेक्ट प्रेग्नेंट वुमन को लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण न्यूट्रिएंट के हो जसले गर्दा खेरि चाहिँ जुन बर्थ टाइममा कुनै डिफेक्टहरु आइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रिभेंट गर्नको लागि चाहिँ भनेको छ है त सो अप्सन ए मा रहेको छ थायमिन अप्सन बी मा रहेको छ फोलिक एसिड अप्सन सी मा रहेको छ भिटामिन सी एन्ड अप्सन डी मा रहेको छ भिटामिन ई सो यति मध्ये चाहिँ तपाईको प्रेग्नेंट वुमन को लागि सब भन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ फोलिक एसिड हो भनेर चाहिँ तपाईलाई बुझ्नु पर्यो किन भन्दा खेरि चाहिँ फोलिक एसिड ले चाहिँ एकदमै धेरै रोल गर्छ प्रेग्नेंट वुमन को बडीमा यसले ब्लड फर्मेसन देखि लिएर चाहिँ धेरै काम चाहिँ यसले गरेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ प्रेग्नेंट वुमनहरुलाई प्रेग्नेंट हुनु भन्दा पहिला देखि नै चाहिँ फोलिक एसिड को सप्लिमेन्टेसन दिइरहेको हुन्छ त्यसैगरी फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा पनि दिइरहेको हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ उता आइरन चाहिँ स्टार्ट गर्छ फर्स्ट ट्राइमेस्टर पछि चाहिँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर पछि चाहिँ फर्दर आइरन चाहिँ स्टार्ट गर्छ तर फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ फोलिक एसिड नै दिने गर्छ त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर 6 मा रहेको छ भेरी लो बर्थ वेट न्यूबर्न इज जुन हामी 
बेरी लो वनेर बन्छ है कुनै पनि बच्चालाई चाहिँ हामी यो एकदमै यसको वेट चाहिँ घटेको छ है भनेर जुन हामी बन्छौ हो त्यसको ए चाहिँ कति भन्दा घटेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी एकदमै कम वेट भनेर बन्छौ भनेर क्वेशन गरेको छ अप्सन ए मा रहेको छ लेस देन 2.5 केजी अप्सन बी मा रहेको छ लेस देन 1.5 केजी एन्ड अप्सन सी मा रहेको छ लेस देन 2 केजी एन्ड अप्सन डी मा रहेको छ लेस देन 1 केजी सो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको भेरी लो भनेर बनेको छ नि त सो भेरी लो चाहिँ यदि कुनै पनि बच्चाको वेट चाहिँ 1500 ग्राम भन्दा कम छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी भेरी लो वर्थ वेट भनेर चाहिँ भन्न सक्छौ है त्यै भएर चाहिँ अप्सन बी चाहिँ यसको राइट हुन जान्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 डिथेरियाको इन्क्युबेशन डिथेरियाको इन्क्युबेशन पिरियड कति हो भनेर चाहिँ क्वेशन गरेको छ यो चाहिँ तपाईको नेपालीमै क्वेशन गरिरहेको छ अप्सन ए मा रहेको छ 1 टु 2 डेज अप्सन बी मा रहेको छ 2 टु 6 डेज अनि अप्सन सी मा रहेको छ 7 टु 14 डेज अनि अप्सन डी मा रहेको छ 14 टु 30 डेज सो यो डिथेरिया को चाहिँ इन्क्युबेशन पिरियड चाहिँ तपाईलाई याद गर्नै पर्छ हैन यसमा अब कुनै त्यस्तो ट्रिक अरु केही पनि छैन यो चाहिँ एकदमै फ्याक्ट कुरा हो यसलाई चाहिँ तपाईले समझिनै पर्ने हुन्छ 2 देखि चाहिँ 6 डेज चाहिँ यसको राइट आन्सर हुन्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ लेप्रोसी इज अल्सो नाउन एज जुन लेप्रोसी डिजीज हुन्छ माइकोब्याक्टेरियम लेप्राइले चाहिँ लाउने डिजीज हो त्यसलाई चाहिँ अर्को के नामले पनि भन्छ भनेर चाहिँ क्वेशन गरेको छ अप्सन ए मा रहेको छ कोस डिजीज अप्सन बी मा रहेको छ ह्यान्सेन डिजीज एन्ड अप्सन सी मा रहेको छ रेट्रोभाइरस डिजीज एन्ड अप्सन डी मा रहेको छ बोनुल ब्रे भने छ है सो अप्सन बी मा रहेको ह्यान्सेन डिजीज चाहिँ यसको राइट आन्सर हुन जान्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ द ड्रग नट युज्ड फर मलेरिया प्रोफाइलेक्सिस यति मध्ये चाहिँ कुन ड्रग्स मलेरिया को प्रोफाइल एक्सेस को लागि युज गरिदैन भनेर चाहिँ क्वेशन्स गरेको छ अप्सन ए मा छ क्लोरोक्विन अप्सन बी मा छ मेफ्लोक्विन अप्सन सी मा छ डोक्सिसाइक्लिन एन्ड अप्सन डी मा छ क्विनिन सो यो जुन क्विनिन भन्ने ड्रग्स हुन्छ त्यो चाहिँ हामी मलेरिया को प्रोफाइल एक्सेस मा चाहिँ युज युज चाहिँ गर्दैनम है त त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर हामीसँग 10 मा छ व्हाट टाइप अफ पेसेंट इज मोर लाइकली टु सफर कार्बोंकल फ्रम द एभरेज पर्सन जुन यो कार्बोंकल भन्ने छ है यो चाहिँ स्किनको इन्फेक्सन हो हो त्यो चाहिँ एभरेज पर्सन मध्ये चाहिँ सबभन्दा धेरै है सबभन्दा यहाँ सफर भनेको छ नि त सबभन्दा धेरै चाहिँ कुन पेसेंट वा कुन मान्छेमा देखिन्छ भनेर चाहिँ क्वेशन्स गरेको छ यसको अप्सन हेरौँ है त अप्सन ए मा रहेको छ मेल पेसेंट अप्सन बी मा रहेको छ एल्डरली पेसेंट अप्सन सी मा रहेको छ डायबिटिस पेसेंट एन्ड अप्सन डी मा रहेको छ अल अफ द अबव सो यो जुन डायबिटिक पेसेंटहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै धेरै मात्रामा कार्बोंकल भन्ने स्किन इन्फेक्सन चाहिँ हेर्न सक्छौ है सो अप्सन सी चाहिँ यसको राइट आन्सर हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईले कतिको थाहा रहिसछ है यो डायबिटिक पेसेंटमा चाहिँ तपाईको फंगल इन्फेक्सन पनि एकदमै धेरै भइरहेको हुन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ फंगल इन्फेक्सन हुने चान्स पनि एकदमै धेरै हुन्छ है यो चाहिँ समझिनुस् त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर 11 मा छ टिटानस इफेक्ट अप्सन ए मा छ ज बोन्स अप्सन बी मा छ इन ब्लन्ट्री मसल्स एन्ड अप्सन सी मा छ ब्लन्ट्री मसल्स एन्ड अप्सन डी मा रहेको छ बोथ बी एन्ड सी सो यो जुन टिटानस भन्ने गर्छौ हामी है हो त्यो चाहिँ अब मुख्यतया कहाँ चाहिँ यसले एफेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ क्वेशन्स गरेको छ सो यसको राइट आन्सर चाहिँ तपाईको इन ब्लन्ट्री मसल्स हुन्छ है त सरी ब्लन्ट्री मसल्स हुन्छ है त जति पनि हाम्रो ब्लन्ट्री मसल्सहरु छ है जसले चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौ हो त्यस्तो मसल्सहरुमा चाहिँ यसले एकदमै धेरै एफेक्ट गरेको हुन्छ राइट आन्सर चाहिँ तपाईको सी हुन जान्छ त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर 12 मा रहेको छ ब्रुजिन्स्की साइन केमा देखिन्छ है यो ब्रुजिन्स्की साइन भनेको चाहिँ केमा देखिन्छ भनेर चाहिँ क्वेशन्स गरेको छ अप्सन ए मा रहेको छ मेनिनजाइटिस अप्सन बी मा रहेको छ इन्सेफलाइटिस अप्सन सी मा रहेको छ ओस्टियोआर्थ्राइटिस एन्ड अप्सन डी मा रहेको छ टाइफाइड सो यो ब्रुजिन्स्की भन्छौ के हामी यो ब्रुजिन्स्की साइन एउटा हुन्छ र अर्को चाहिँ तपाईको कर्निंग साइन भन्ने हुन्छ है त कर्निंग साइन भन्ने हुन्छ यो ब्रुजिन्स्की र कर्निंग साइन चाहिँ तपाईको मेनिनजाइटिस मा मात्र देखिन्छ भनेर चाहिँ तपाईले बुझ्नु भयो है त सो टुवेल को आन्सर चाहिँ मेनिनजाइटिस हुन्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ इन्फ्लेमेसन अफ नेजल मिकोसा 
जो हम नाक को म्यूक्रोस हाई तेज को इन्फ्लामेसन हम के भर कोईस सो ते हम के भाइनाइटिस भाई तोनाइटिस हम इन्फ्लामेस नेजल म्यूक्रोस भाई तेरी कोई नंबर फोर्टीन में रहे विच अफ द फ्लोइंग इज नट अ टिपिकल सीमटम अफ रेनल फेलिअर ये मध्य कुन टिपिकल सीमटम छेन कस को तो भादा रेनल फेलिअर ए किडनी फेलिअर को टिपिकल सीमटम छेन कोईन्स सो फर्स्ट में रहे इन्सोमिया सेकेंड में रहे इचिंग अप्सन सी में रहे नाउज एंड अप्सन डी में रहे हेलुसिनेसन सो यह हेलुसिनेसन तब को टिपिकल सीमटम्स है क्या भादा खेल यदि मेरे किडनी बिग्री मैं हेलुसिनेसन चाहे नदेख सकता क्या यह टिपिकल सीमटम्स होने तब बुझ्पर्यो तेगरी कोई नंबर फिफ्टीन में रहे विच अफ द फ्लोइंग इज नट अ लंग टर्म कम्प्लिकेसन अफ डाइबिटिज मेलाइटस के भाई से लंग टर्म कम्प्लिकेसन डाइबिटिज मेलाइटस को ये मध्य कुन चाहिए कोईन्स अप्सन ए में रहे ब्लाइंडनेस अप्सन सी में रहे स्ट्रोक अप्सन सी में रहे रेनल फेलिअर एंड अप्सन डी में रहे लिवर फेलिअर सो यो डाइबिटिज डीएम को कारण तब आँखा असर कर ब्लाइंडनेस भेसगरी किडनी इफेक्ट कर अर्ग ये जो हम काडियोभास्कुलर स्ट्रोक भो लाने एकदम धीरे चांस हो तर यह लिवर फेलिअर चाहे होते हैं क्या ये डीएम ने लिवर में समस्या आदि वुझ्पर् हाई तेगरी कोई नंबर सिक्सटीन में रहे विच वुंड हेज लोएस्ट इन्फेक्शन पोटेन्सिंग ये मध्य कुन यो तो ऊंड जिसमें इन्फेक्शन होने चांस एकदम लोएस्ट लो हो क्या एकदम कम होने कोईन्स अप्सन ए में रहे स्टैप अप्सन बी में रहे लैसिडो कंटनशिप एंड अप्सन सी में रहे कट ऊंड अप्सन डी में रहे बाइट सो यह स्टैप कस्तो भादा खेल तब को जो अपरेशन करने बेला में जो हम कट लाइस हम स्टैप भाई हो तस्त ऊंडर से अलग कम इन्फेक्शन होने गर्सन ए चाहिए इसको राइट एंसर होना जैसेगरी कोई नंबर सेवेन्टीन में रहे हेमेटोमा फर्म एराउंड फ्रैक्चर फिमर हेज बोलूम एबाउट जो हेमेटोमा फर्म होना फिमर से फ्रैक्चर भो भोलूम सोधे रहे तब को अप्सन डी में रहे पंद्रह सौ एम एल जी होने गर्सन डी चाहिए इसको राइट एंसर होना जा तेगरी कोई नंबर एटीन में रहे विच भैक्सिन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी ये मध्य कुन भैक्सिन जो प्रेगनेंसी टाइम में एकदम कंट्रा इंडिकेटेड हो एकदम दिने वाला छेन भादा खेल दिखाई सो अप्सन ए में रहे रुबिला अप्सन बी में रहे टीटी अप्सन सी में रहे एचपीवी हाई हेपाटाइटिस बी भाइरस अप्सन सी में रहे हेपाटाइटिस ए भाइरस सो ये मध्य तब को जो रुबिला भाई भैक्सिन आई प्रेगनेंसी को टाइम में कंट्रा इंडिकेटेड होगी कोई नंबर नाइन्टीन में रहे एसिटा मिनोफिन एसिटा मिनोफिन तल को मध्य कुन हो हाई ये एसिटा मिनोफिन भाई जो औषधी हाई तेज को अर्क नाम चाहे तब को पारासिटामल होने तब बुझ्पर् हाई तो ये मध्य तब को अप्सन ए में रहे पारासिटामोल राइट एंसर होना जैसेगरी कोई नंबर ट्वेंटी मेट्रोनिडा झोल को एडल्ट आइवी डोज कुन ठीक होने कोई सो यह मेट्रोनिडा झोल को कस्त हो भादा खेल तब को मेट्रोनिडा झोल को हम टैबलेट फर्म में हेयर फोर हंड्रेड एमजी को आँच तब को आइवी फर्म में इसको फाइव हंड्रेड एमजी रन ग्राम को आने गर्स हाई तर डोज तब को टैब्लेट अता आइवी में सेम नहीं हो ड्यूरेशन चाहिए टीडीएस नहीं हो सो अप्सन बी में रहे फाइव हंड्रेड एमजी टीआईडी वा टीडीएस इसको राइट एंसर होना जैसेगरी कोई नंबर ट्वेंटी वन विच अफ द फ्लोइंग इज नट ट्रेडिशनल प्क्टिस विथ साइंटिफिक मेथड हाई अब के भादा विच अफ द फ्लोइंग इज नट ट्रेडिशनल प्क्टिस ये मध्य कुन यो कुरा हो जो ट्रेडिशनल प्क्टिस छेन रो के भादा विथ साइंटिफिक मेथड क्या साइंटिफिक मेथड बाइन भेसन्स इसको राइट एंसर चाहे तब को योगा क्या योगा जो मेडिशिन योगा को कारण हो तो इसको राइट एंसर चाहे होना जा
त्यसै गरी क्वेशन्स नम्बर ट्वेन्टी टू एचएमआईएस को डिपो र पिल्स रजिस्टर कति में रहे चाहिए क्वेश्चन है जो एचएमआईएस हो रिपोर्ट हो अब इसमें यह रिपोर्ट में जो डिपो रिल्स भाई जो कंट्रासेप्टिव मेथड हो तो कति में रजिस्टर भर क्वेश्चन सो इसको तब को उ एचआईएमएस को एचएमआईएस को रिपोर्ट में गए तब हेन भाई तो तब को ठैक्क थ्री पॉइंट टू में गए रजिस्टर रखे तब बुझ् पाई तेगरी क्वेश्चन्स नंबर ट्वेंटी थ्री में रहे सन् दुई हजार बाईस को विश्व स्वास्थ्य दिवस को नारा के थी हाई यहाँ सोधे टू थाउज ट्वेंटी टू अ टू थाउज ट्वेंटी थ्री अब यह हेल्थ फोर हेल्थ फोर अल नारा थी ये ट्वेंटी थ्री को हाई तेगरी ट्वेंटी टू को के क्वेश्चन गे सो ट्वेंटी टू में के थी भादा खेल तब को अप्सन ए में रोक बिल्डिंग अ फ्यूचर हेल्थियर वर्ल्ड अप्सन बी में रोक आवर प्लानेट एंड आवर हेल्थ अप्सन सी में रोक हेल्थ फर अल एवरी वन एवरी वेयर अप्सन डी में रोक सपोर्ट नर्स एंड मिड वाइफ सो एकोर्डिंग टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हाई तब को विश्व स्वास्थ्य दिवस को नारा चाहे आवर प्लानेट एंड आवर हेल्थ थी वाई तब बुझ् पाई तेगरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में रोक व्हाट इज द टाइप अफ सुपरविजन सुपरविजन को टाइप बने सोधे रही अप्सन ए में एजुकेशनल अप्सन बी में रहे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्सन सी में रहे सपोर्टिव एंड अप्सन डी में रहे अल अफ द एव सो यो एजुकेशनल तेगरी चाहे सपोर्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव हई ये सब तब को सुपरविजन को टाइप नहीं कारण इसको अप्सन डी चाहे राइट एंसर होना जासैगरी क्वेश्चन नंबर हमीस रहेक ट्वेंटी फाइव में हाउ मेनी हेल्थ पोस्ट आर इन नेपाल भरी में कैटा हेल्थ पोस्ट छेसन्स अप्सन डी में रहे तीन हजार सात सौ चौरानबे इसको राइट एंसर होना जाई तेगरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में रहे विच अफ द फ्लोइंग इज नट द कंपोनेंट अफ सुपरविजन ये मध्य सुपरविजन को कुन चाहे कंपोनेंट छेन क्वेश्चन अप्सन ए में रहे काउंसिलिंग एंड अप्सन बी में रहे डिक्टेसन एंड अप्सन सी में रहे डिरेक्शन एंड अप्सन डी में रहे सजेसन हाई सो यो कंपोनेंटर तब को सुपरविजन को काउंसिलिंग हो डिशन भी हो सजेसन भी हो तर डिटेसन भाई होते हैं तो अप्सन ए बी चाहे इसको राइट एंसर होना जासैगरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवेन में रहे द मोस्ट कमन काउजेस अफ पोस्ट पार्टम हेमोरेज पीपीएस आर जो पोस्ट पार्टम हेमोरेज बने हम पढ़े गायनी में हाई हो तेस को मोस्ट कमन काउज के होशन्स सो ते को तब को अटोनिक युटेरस नहीं हो एकदम युटेरस जो है अटोनिक भैदि है तेको कारण तब को पीपीएस एकदम धीरे मात्रा में हम हेन सकता हाई सो अप्सन ए चाहे इसको राइट एंसर होना जासैगरी कोई चीज नंबर ट्वेंटी एट में रोक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन मोस्ट अकर फ्रम यहाँ से कहीं ड्रग्स को नाम देखे रही है अब तो ड्रग्स मध्य सब भाग बड़ी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन चाहे कुछ ड्रग्स में देखि वेसन्स सो इसमें तब दिमाग लाने पर्देन हई ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भाई बितीक तब बुझ् पर्चे पेनिस्लिन में होने तब बुझ् पाई तप्सन बी चाहे इसको राइट एंसर होना जासैगरी कोई चीज नंबर ट्वेंटी नाइन में मोस्ट कमन अफ स्ट्राइजेसन प्क्टिस इन नेपाल नेपाल में सब भाग बड़ी व सब भाग कमन चाहे कुन स्टाइलाइजेसन चाहे प्रयोग में छेस भादा खेल सब भाग कुन स्टाइलाइजेसन चाहे मानेक क्वेश्चन हाई अप्सन ए में रहे फिमेल स्टाइलाइजेसन भादा खेल अब फिमेल महिला स्टाइलाइजेसन कराँच अप्सन बी में रहे मेल स्टाइलाइजेसन जिसमें हम डाइसिकोमी पाँच एंड अप्सन सी में रहे बोथ ए एंड बी इक्वली कमन भाई एंड अप्सन डी में नन अफ द एव सो ने कंटेस्ट में हम हे महिला एकदम धीरे मात्रा में स्टाइलाइजेसन गाड़ा देखि हाई तो अप्सन ए चाहे इसको राइट एंसर होसैगरी कोई चीज नंबर ट्वेंटी में सरी थर्टी में रहे नर्मल वेट अफ हट जो हम ह्युमन को हट सोस को नर्मल वेट कति क्वेश्चन तेस को ठैक्क तीन सौ ग्राम नहीं होने हाई इसको रेंज में हो तर 
रेंज चाहिँ तपाईको ठ्याक्कै भन्नु पर्दा चाहिँ अराइसी देखि चाहिँ हामी 300 को हाराहारीमा भन्छौ है सो अप्सन बी चाहिँ यसको राइट आन्सर हुन्छ फेरि चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दा खेरि मेल को हार र फीमेल को हार्ट मा चाहिँ तपाईको मेल को हार्ट को वेट चाहिँ धेरै हुन्छ र फीमेल को चाहिँ कम हुन्छ है त यो चाहिँ तपाई बुझ्नु होला त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर 31 मा रहेको छ द डिजीज व्हिच इज इरेडिकेट इज यति मध्ये चाहिँ कुन त्यस्तो डिजीज छ त्यो अलरेडी चाहिँ इरेडिकेट भइहाले छ भन्ने चाहिँ क्वेशन गरेको छ त्यसमा चाहिँ धेरै दिमाग लाउनै पर्दैन तपाईले समझिनु पर्छ स्मल पक्स है त स्मल पक्स भन्ने डिजीज अ पुरै ग्लोबली चाहिँ इरेडिकेट चाहिँ भइसकेको छ है त त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर 32 मा रहेको छ डट डट ड इज एन एन्टीसेप्टिक यो यति मध्ये चाहिँ कुन यस्तो सब्स्टेन्स छ जुन चाहिँ एज अ एन्टीसेप्टिक चाहिँ युज गरिन्छ भनेर चाहिँ क्वेशन्स गरेको छ सो त्यो चाहिँ तपाईको 70% इथेनल हुन्छ है त अप्सन डी चाहिँ यसको राइट आन्सर हुन्छ त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर 33 मा छ औला रोगको संक्रमण कस्तो खालको सर्ने रोग हो जुन हाम्रो औला भनेको छ नि त फिंगर है फिंगर मा कुनै यदि डिजीज वा कुनै इन्फेक्सन भयो भने हो त्यो चाहिँ अब सर्यो है त त्यो चाहिँ ट्रान्स मिट भयो भने त्यो चाहिँ कस्तो खालको सर्ने रोग हो भनेर चाहिँ क्वेशन्स गरेको छ अप्सन ए मा रहेको छ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट अप्सन बी मा छ मेकानिकल अप्सन सी मा छ बायोलोजिकल एन्ड अप्सन डी मा रहेको छ अल अफ द एभव सो यो चाहिँ तपाईको बायोलोजिकली चाहिँ हुन्छ है त अप्सन सी चाहिँ यसको राइट आन्सर हुन्छ त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर 34 मा रहेको छ व्हिच भ्याक्सिन इज कन्ट्राइन्डिकेटेड इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री अफ कन्भल्सन यदि कन्भल्सन भइरहेको छ भने कसमा त भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरुमा हो त्यतिबेला चाहिँ कुन त्यस्तो भ्याक्सिन छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्राइन्डिकेट गर्छ के त्यो चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दिदैनम है सो अप्सन ए मा रहेको छ मिजल्स अप्सन बी मा रहेको छ पोलियो अप्सन सी मा रहेको छ डीपीटी एन्ड अप्सन डी मा रहेको छ बीसीजी है सो त्यतिबेला चाहिँ हामी डीपीटी है त डिप्थेरिया पर्टोसिस टिटानस भन्ने जुन भ्याक्सिन हुन्छ है त्यो चाहिँ हामी कन्ट्राइन्डिकेटेड चाहिँ गर्छौँ है त त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर 35 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन एक्युट रुमेटिक फिभरको मेजर क्राइटेरिया होइन भनेर चाहिँ क्वेशन्स गरेको छ सो यो एक्युट रुमेटिक फिभरको चाहिँ तपाईको क्राइटेरियाहरु हेर्नु भयो भने एउटा हुन्छ मेजर माइनर र एउटा चाहिँ इसेन्सियल हुन्छ है त सो यहाँ चाहिँ मेजर भनेर भनेर चाहिँ सोधेको रहेछ है सो यति मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ मेजर क्राइटेरिया छैन भनेर चाहिँ क्वेशन्स गरेको छ सो यसको राइट आन्सर चाहिँ तपाईको अर्थलेजिया हुन्छ है त यो अर्थलेजिया चाहिँ तपाईको माइनर क्राइटेरिया भित्र चाहिँ पर्ने गर्छन् है बाकी यता कार्डाइटिसहरु पोलियोअर्थ्राइटिसहरु कोरियाहरु सबै चाहिँ तपाईको मेजर क्राइटेरिया भित्र चाहिँ पर्छ है त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर 36 मा रहेको छ टोन्सिलाइटिस इज काउज्ड बाइ जुन टोन्सिलाइटिस हुन्छ है इन्फ्लामेसन अफ टोन्सिल हो त्यो चाहिँ कसले लाउँछ भनेर चाहिँ क्वेशन्स गरेको छ सो त्यो चाहिँ तपाईको ब्याक्टेरियाले पनि लाउन सक्छ भाइरसले पनि लाउन सक्छ र फंगसले पनि लाउन सक्छ है त सो अप्सन डी मा रहेको छ अल अफ द एभव चाहिँ राइट आन्सर हुन्छ है त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर 37 मा रहेको छ रुल अफ 9 इज युज्ड फर जुन रुल अफ 9 हुन्छ हैन हो त्यो चाहिँ हामी के मा युज गर्छ भनेर क्वेशन्स गरेको छ त्यो चाहिँ अब हामी बर्न को केस मा युज गर्छौ है त हामी जुन फ्लुइड को क्याल्कुलेट गर्छौ हैन बर्न को केस मा चाहिँ हो त्यतिबेला चाहिँ हामीले रुल अफ 9 चाहिँ युज गर्छौ है त सो अप्सन ए चाहिँ यसको राइट आन्सर हुन्छ त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर 38 मा रहेको छ पोसोलोजी डील्स विथ पोसोलोजी आर डील्स विथ यो पोसोलोजी चाहिँ के सँग डील गर्छ भन्दा खेरि चाहिँ तपाईको ड्रग्सहरुको डोज सँग है त डोजेस अफ ड्रग्स चाहिँ यसको राइट आन्सर हुन्छ त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर 39 मा रहेको छ रेकर्डिङ अफ ट्युबरक्युलोसिस इज एसआईएमएस इज इन अंडर अ फर्म अब यो चाहिँ तपाईको ठ्याक्कै रेकर्डिङ चाहिँ कतिमा गरेको रहेछ भन्दा खेरि चाहिँ अप्सन सी मा रहेको छ 6.1 देखि लिएर 6.10 सम्म यो बीचमा चाहिँ यसले ट्युबरक्युलोसिस लाई चाहिँ रेकर्डिङ गरेको रहेछ हैन त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर 40 मा रहेको छ द प्रिन्सिपल अफ आयन इन्भल्भ इन द एक्सन पोटेंशियल आर द प्रिन्सिपल अफ आयन इन्भल्भ इन द एक्सन पोटेंशियल आर अब यो एक्सन पोटेंशियल मा चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने तपाईको सोडियम पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ र साथै चाहिँ पोटासियम पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ का है सो अप्सन सी चाहिँ यसको राइट आन्सर हुन जान्छ त्यसैगरी क्वेशन्स नम्बर 41 मा रहेको छ 
स्पाइनल कर्ड इज एन एक्सटेन्स अफ यह जो स्पाइनल कर्ड हम तो कह देखि एक्सटेन्ड भेसन्स हो तो तब को ठैक्क हम टाउको को पछाड़ी हाई हेड को पछाड़ी जो मेडुका मेडुला अब्लंगाटा भाई होते एक्सटेन्सन भर तब बुझ्पी कोस नंबर हमीसंग फोर्टी टू बोन्स आर कनेक्टेड टू इच अदर बाई जो बोन हाई जो बोन हो तो कनेक्ट भर कोस हो तो तब को लिगामेंट लिया जो दुईटा बोन हो तो बोन लनेक्ट करने लिगामेंट हाई सपन सी साइंस को राइट एंसर होना जान तेगरी कोईसन्स नंबर थर्टी सरी फोर्टी थ्री में रहे लार्जेस्ट जोइंट इज ह्युमन बॉडी ह्युमन बॉडी में सब भाई लमो जोइंट कुन होने कोईसन्स हो तो तब को नी को जोइंट्स हाई तब को घुटना को भाई हो तो जोइंट हम एकदम ठूल जोइंट भेसगरी कोईसन्स नंबर फोर्टी फोर में रहे विच मेथड इज नट यूज ड्यूरिंग कम्युनिटी डायग्नोसि ये मध्य कुन तस्त मेथड जो हम कम्युनिटी डायग्नोसि यूज करतेन हाई अब अप्सन ए में डेमोस्ट्रेसन अप्सन डी में अब्जर्वेसन अप्सन सी में सर्विलेन्स एंड अप्सन डी में इंटरव्यू सो यह डेमोस्ट्रेसन भाई मेथड हाई हो तो हम कम्युनिटी डायग्नोसि खास यूज करतेन हाई सो अप्सन ए चाहे इसको राइट एंसर होसैगरी कोईसन्स नंबर फोर्टी फाइव में रहे पर्पोज अफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इन्क्लूड जो हम स्कूल में हेल्थ प्रोग्राम कर पर्पोज के होता उद्देश्य के होने कोईसन्स अप्सन ए में प्रमोसन अफ पोजिटिव हेल्थ हाई अप्सन बी में प्रिवेन्सन अफ डिजिज एंड अप्सन सी में अवेकनिंग हेल्थ कन्सियनेस इन चिल्ड्रेन एंड अप्सन डी में अल अफ द एब सो यो स्कूल में हम प्रोग्राम कराने को मुख्य उद्देश्य एटा हमी पोजिटिव हेल्थ स्प्रिड करने हो तेगरी से अब डिफ्रेंट डिजिज को अगेन्स में हम प्रिवेन्सन करने हो रहा हमी बच्चा कहीं स्वास्थ्य शिक्षा प्रति अब उन्नी सीखने हो हाई सो इसको राइट एंसर चाहे तब को अप्सन डी में रहे अल एफ द एब होना जासैगरी कोईसन्स नंबर फोर्टी सिक्स में रहे विच अफ द फ्लोइंग इज नट अ की एलिमेंट अफ कम्युनिकेसन ये मध्य ये मध्य एटा की एलिमेंट कम्युनिकेसन को की एलिमेंट कौन छेन कोईसन्स अप्सन ए में हेल्थ इंडिकेटर अप्सन बी में कम्युनिटी पीपल एंड अप्सन सी में फ्लैश कार्ड एंड अप्सन डी में इवालुएसन सो यहाँ से कम्युनिकेसन सोधे हाई सो कम्युनिकेसन को जो एलिमेंट होस में इवालुएसन तब को पड़ेन हाई तप्सन डी से इसको राइट एंसर होसैगरी कोईसन्स नंबर फोर्टी सेवेन में ब्लिचिंग पाउडर में डर 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 क्लोरिन हो जो हम ब्लिचिंग पाउडर होस में कति पर्सेंट क्लोरिन को मात्रा होने कोईसन्स हो तेस में तब को थर्टी थ्री पर्सेंट होने गई तप्सन ए से इसको राइट एंसर होसैगरी कोईसन्स नंबर फोर्टी एट में रहे मेजर काउजेस अफ फूड पोइजनिंग अब यह जो हमी खाना खाँच हाई अब तेज को कारण जो पोइनिंग हो मेन काउजेस के हो त भाइरस हो कि बैक्टेरिया हो कि फंगस हो कि जोनोसि हो कि हाई तेज को मेन कारण तब को बैक्टेरिया हो खाना में भग बैक्टेरिया के कारण हमीर पुर पोइनिंग होने गई सो अप्सन बी चाहे इसको राइट एंसर होसैगरी कोईसन्स नंबर फोर्टी नाइन में रहे इसेंसिंग पारामीटर फर मोस्ट हिट स्टाइजेसन आर अप्सन ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर अप्सन बी केमिकल इंडिकेटर अप्सन सी सिक्युरली वर्ड एप पैकेज एंड अप्सन डी टाइम टेम्परेचर स्टीम एंड प्रेसर सो यहाँ के सोधे भांदा इसेंसिंग पारामीटर सोधे द मोस्ट हिट स्ट्राइजेसन एटा तब को ड्राई होने गर्स मोइस्ट होने हाई हो तेज को पारामीटर से हम हूँ टाइम टेम्परेचर और स्टीम एंड प्रेसर से होने गर्स हाई तप्सन डी से इसको राइट एंसर होसैगरी कोईसन्स नंबर लास्ट विच इज द रेकमेंडेड फर्स्ट एड मैनेजिंग अफ स्नेक बाइट हाई स्निक बाइट को फर्स्ट एड मैनेजमेंट कौन होने कोईसन्स अप्सन ए में एप्लिकेसन अफ टर्निकेट अप्सन बी में प्रेसर इमोलाइजेसन एंड अप्सन सी में एप्लिकेसन अफ हिट अप्सन डी में इन्सिजिंग द बाइटेरिया 
सो यहाँ से रिकमेंडेड फर्स्ट एड मैनेजमेंट सोचे है सो रिकमेंडेड में अब कति भादा एकदम टर्निकेट हो एकदम धागो एकदम टाइटली बांधने काम करें क्या हाई तस्त कर प्रेस इमोबलाइजेसन हमें एटा को अब जस्ते अब कपड़ा है कपड़ा एटा प्रेसर एप्लाई कर जी सक जी सकद हम इमोबलाइजेसन गयो एम फर्स्ट एड होता स्नेक बाइट कोई तो अप्सन बी इसको राइट एंसर हो सो आज को लगी ये नई हाई आज हमी लुम्बिनी प्रदेश को अहेब पद हाई अहेब पद को हमें क्वेश्चन्स सोल्व कर सको जिस को परीक्षा चाह हजार अस्सी साल दुई महीना बीस गते भाग रि को भिडिओस में हमी फेरी ये लोकसेवा को क्वेश्चन्स लाने नहीं तबसम से यदि हम चैनल में नया आने चैनल सब्सक्राइब कर रिडियो पाला बेलाइकन भी थीच्न रज को लगी ये नई त